எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்க அப்பிச்சி வீட்டு சமையல் டூ பாயிண்ட் ஓ இன்னைக்கு நம்ம ஒண்டர்கடலையும் கத்திரிக்காயும் வச்சு சூப்பரான டேஸ்ட்டில் புளி குழம்பு தான் செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்பில் பாத்திரத்தை வச்சுட்டு அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் கால் ஸ்பூன் கடுகு கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் அதை நல்லா பொரியட்டும் அது கூடவே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை இது மாதிரி தட்டி வச்சுருக்கேன் இது மாதிரி தட்டிட்டு சேர்க்கும் போது டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயத்தை சேர்த்து அது கூடவே நம்ம தட்டி வச்சுருக்க பூண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் அது கூட பார்த்திங்கன்னா தக்காளி ஒரே ஒரு பெரிய தக்காளியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து அது கூடவே கொஞ்சமாக குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா கரையணும் அது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காயை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் கத்திரிக்காய் கூடவே நான் ஊற வச்சுருக்க கொண்டைக்கடலையை சேர்த்துக்கலாம் கொண்டைக்கடலையை நைட்டே ஊற வைக்கணும் அப்படி ஊற வைக்க மறந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா வெறும் கடாயில் நல்லா கொண்டைக்கடலையை நல்லா வறுத்துட்டு நம்ம குழம்புல சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா வெந்துடும் இப்போ நம்ம காயை நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு இப்போ நம்ம இதில் குழம்பு மசாலா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் சின்ன லெமன் சைஸ் புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு புளிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி புளி சேர்த்துக்கோங்க அது கூட நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்து கலந்து விட்டுணும் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றியாச்சு மசாலாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி புளி சேர்த்துக்கிட்டா தான் புளிப்பும் வரப்பும் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்கட்டும் சிம்மில் வச்சு கொதிக்க விட்டுடலாம் நம்ம கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம தேங்காய் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பும் கால் முடி தேங்காய் இது ஆப்ஷனல் தான் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போயே கூட நம்ம இறக்கிடலாம் தேங்காய் ஊற்றாமல் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம இதில் தேங்காய் பேஸ்டில் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பேஸ்டில் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இதில் நம்ம கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் எப்போவுமே கடைசியாக கருவேப்பில் சேர்க்கும் போது நல்ல வாசனையாக இருக்கும் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் சேர்க்கும் போது நல்ல வாசனையாக இருக்கும் செரிமானத்துக்கும் நல்லது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு கொதிக்க விட்டு இறக்கிடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட புளி குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சி இந்த மாதிரி புளி குழம்பு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ